好，我的习大 boss， 这一期的财经周刊看到了吗？世界十大杰出建筑青年，还是最年轻的一位。这种表面风光的人多得去了，我不在乎。好了，不要进去了，别忘了今天跟 Terry 高层的晨会，我在公司等你，不见不散。事情果然和你预想的一样，泰瑞那边的人就像热锅上的蚂蚁，坐也不是，站也不是。今天和泰瑞会议之后，还有别的安排吗？中午跟 I M 公司的欧总有一个饭局，紧接着还有一个业内的酒会。不用了，可是是很重要的酒会。我说了，帮我推掉。好的，徐总。能让你做出这样的决定，肯定是很重要的事儿。今天他回来。Ladies and gentlemen, we will be landing at Shanghai Pudong International Airport in about t h minutes. The ground temperature is t w degrees Celsius. Thank you. 陈小姐，怎么不认识我了吗？啊！简书啊，我接你回家，走吧。不用了，我有人接。看来接你的司机迟到了，与其在这里等，不如我送你吧。不好意思啊，我喜欢等。如果徐先生你很忙的话，不如早点回去。我也不想浪费您的宝贵时间了，简小姐，你能回来，我真的很开心。开心？难道你不知道我这一次为什么回来吗？我不是那个意思。关于你妈妈的去世，徐西晨，我不想从你口中听到任何关于她的评论。你和沈晴云都没有资格评论她。他之所以不想办葬礼，就是不想在最后的时候还像个失败者一样被你们评头论足。我想你对我有些误会，是吗？是我误会了你们赶走了我妈妈，误会了你们霸占了我们家，还是我误会了你们让我美好的童年变得支离破碎？是，我误会你们了。我不是这个意思，我只是觉得，安杰。嗯，怎么样？等很久了吧？没有，我也是刚到一会儿。我帮你拿行李，我们走吧。徐总，你好
我们走吧。好。哎，徐西晨怎么会在机场啊？无聊的人做无聊的事，别提他了。一回来就看到不想看到的人。那好吧，那跟我说说这六年你在国外过得怎么样？我很好啊。六年了。我又回到了这个既熟悉又陌生的家请问你找谁？我是，我叫简先生。先生不在家，你以后再来吧。徐先生。嗯，这位是简叔的女儿，刚从国外回来。原来你就是小姐啊！对不起，对不起，小姐请进。我的手很漂亮，是吗？没什么，你的手很漂亮，但是人就不敢恭维了。房间还和以前一样，简安杰却已经不是从前的简安杰了。嗯。这是玉林的，他很喜欢你的房间。玉林，你的弟弟，简玉林，今年四岁了，正在上幼儿园中班。我居然有一个弟弟。我都还没有走出来，他就已经给我生了个弟弟。你走的这些年，发生了很多事情。我知道你有很多疑惑，如果你愿意的话，我可以把全部都告诉你。看来我不在的这六年时间里，喜先生已经变成这个家的主人了。哦，不对，当年你随阿姨来到简家，从那个时候开始，你就已经是这个家的主人了。你何必这样想呢？我只是习惯住在这个地方。你习惯住在这里，现在反而我不习惯了。看
看来我才是这个家多余的人。你错了，你才是这个家的主人。这个家已经不是我的家了，就好像这个房间，我已经变成一个我完全不认识弟弟的游乐场了吗？如果你不喜欢别人动你的房间。没关系，我让人收拾一下。你以为我会在意别人动我房间这种事情吗，徐先生？收拾你的自以为是吗？